Herkese merhaba. Holkinglerde oldukça sık karşılaştığım durumlardan bir tanesi eksik ya da yanlış aile hekimliği kontrol veya takip düzeni. İdeal bir aile hekimliği takibi ya da kontrolü nasıl olması lazım onu anlatacağım size. Eğer ekstra bir durumunuz yoksa ve aile hekimliğine sadece rutin kontroller için gidiyorsanız mesela diyelim ki 2 aylık kontrolü için gittiniz. 2 aylık kontrolü gittiğinizde şöyle yapmanız lazım. Girişinizi alırsınız, hemşirenin yanına geçersiniz. Hemşire Hanım sizden boy, kilo, baş çevresi şeklinde gelişim takibinizi yapmanız açısından incelemelerinizi yapar, takiplerinizi yapar. Bunlarla beraber bir kağıt verir size. Sonra siz bu kağıtla beraber doktor beyin ya da doktor hanımın yanına geçerseniz burada sizin fizik muayenenizi yapın. İki aylık bir bebek için söylüyorum. Bebeğinizi bezi kalına kadar soyması ve tam bir fizik muayene yapması lazım. Fizik muayene yaptıktan sonra eğer anormal bir bulgu varsa onunla ilgili tedavinizi yazabilir. Ya da daha yüksek, daha sıkıntılı bir konu olduğunu düşünüyorsa ya da arada kalınan bir konuysa çocuk uzmanına yönlendirebilir. İkinci aşamada fizik muayene bittikten sonra sizin bu ölçüm değerlerinizle ilgili yani boy, kilo, baş çevresiyle ilgili ölçüm değerlerinizle ilgili size birkaç tane cümle kurması ve sizi bu konuyla ilgili bilgilendirmesi gerekir. Diyelim ki aşırı kilo almanız ya da yeteri kadar kilo almamanız, yeteri kadar boyunuzun uzamaması veya çocuğunuzun baş çevresinin normal olması gereken miktardan daha hızlı büyümesi ya da bıngıldağınızın daha erken kapanması gibi anormal bir şey bulduğunda da bu bulgularla beraber sizi üst merkezi yani bir çocuk doktoruna göndermesi lazım. Eğer anormal bir fizik muayene bulgunuz yoksa ve büyüme gelişmeniz normal sınırlar altındaysa ve bulunduğunuz ayla ilgili özel bir takip durumunuz yoksa mesela şöyle bir şey söyleyeceğim. 9 aylık olduğunuzda aile hekimimiz sizden rutin olarak kan tahlili, kansızlık tahlili bir de idrar tahlili yapması lazım. Bunun için yönlendirmesi lazım en azından. Eğer özel bir durumunuz yoksa hemşire anlara haber vererek işlemin yapılmasını yani aşının yapılmasını yönlendirebilir. Türkiye gibi polikliniklerin çok yoğun olduğu ülkelerde aile hekimliğinin uygulaması aslında bu yükü birazcık azaltmak, sağlamak, Altlı çocuk takibinin yapılması ve incelemelerin daha kaliteli bir şekilde devam ettirilmesi için olmazsa olmaz bu düzen. Özetle şunu söylemek istiyorum. Doktorunuz sizi görmeden muayene olamazsınız. Giriş yaptırmışsanız aile hekiminize doktorunuzu görmeniz lazım. Doktorunuz onay verdikten sonra aşı yaptırmanız lazım. Yani aşı hemşirenlerin yapacağı, yapması gereken bir durum değil. Doktor onay verir, sonrasında hemşirenin aşıları yapar. Bazen yanlışlıkla düzgün yapılmayan aşılar veya biraz daha geciktirilmesi gereken aşılar olduğu durumlarda yapılan aşılar etkisiz hale gelecek. Yani çocuğunuz o hastalığa karşı yeteri kadar bağışıklık sağlamayacağınız için sorun yaşayabilirsiniz. İleride o korunmak için uğraştığımız hastalıkların bir tanesine yakalanabilirsiniz. Bu gerçekten üzücü bir durum olur. O yüzden bu durumlarda karşılaşmamak adına aile hekimimizle gittiğinizde özellikle aile hekimimizi görmek için çocuğunuzu muayene ettirmek ve gerçekten aşı yapılabilir durumda mı değil mi onun bilgisine ulaşabilmek için aile hekimliğinizden bilgi almayı talep etmeniz lazım. Şimdilik böyle olsun. Görüşmek üzere.